Mua màn hình máy tính giá rẻ nhất đến smartnews.vn Mua Android TV Box Magic C giá siêu rẻ đến smartnews.vn Xin chào các bạn, mình là Dương Dê Realme X50 Pro, một chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 865 Giá tốt nữa lại có mặt trong một video đánh giá chi tiết ngày hôm nay ở trên kênh Dương Dê Và như các bạn đã biết thì Realme thì nó là thương hiệu con của Oppo rồi Và nếu mà các bạn muốn mua một cái chiếc điện thoại của Oppo mà chạy con chip Snapdragon 865 Thì chúng ta sẽ nghĩ đến Oppo Phi X2 và các bạn đã biết rồi đấy, Oppo Phi X2 có giá bán sau khi đã trừ đi hết quà Nó sẽ rơi khoảng 18 triệu 990 nghìn đồng Còn Realme X50 Pro thì sẽ có mức giá rẻ hơn rất nhiều Nó sẽ chỉ có mức giá là 12 triệu 690 nghìn đồng tại ClickBuy Nghĩa là mức giá này là chỉ bằng 2 phần 3 so với cả mức giá của Oppo Phi X2 thôi Vậy thì Realme X50 Pro nó có điểm gì hơn Cũng như là có điểm gì kém so với cả Oppo Phi X2 thì mình sẽ đánh giá chi tiết trong video ngày hôm nay Đấy, Hôm sau nếu mà mượn lại thì cái con Oppo Phi X2 thì mình sẽ có cái video so sánh hai cái sở này với nhau Đấy, Nhưng mà hiện tại này là cũng chưa có nên là cứ trong cái video này mà mình thấy cái, cái điểm gì hơn thì mình nói điểm gì kém thì mình nói Khi chúng ta bắt đầu mua một sở về thì cái điều chúng ta quan tâm nhất đó là hộp Thực ra là trong video lần trước thì mình đã mua hộp ra rồi Hôm nay cũng chỉ là gọi là nhắc lại thôi Thì hộp thì phụ kiện của mấy cái điện thoại tàu này thì đầy đủ lắm À, ốp lưng dẻo sách hướng dẫn sử dụng quay học sinh thứ là thoải mái hết nhá thì cái đấy là cái mặc định phải có rồi chủ yếu là chúng ta để ý xem là cáp sạc nó như thế nào thôi à, <cười> cáp thì là cáp type c và là chuẩn type a to type c nghĩa là nếu mà mất cáp này thì mua lại nó dễ thôi chứ không giống nhiều cáp type c type c type c to type c thì nó mua lại vẫn mua lại được nhưng mà giá nó sẽ cao hơn và cục sạc của nó là cục sạc rất là nhanh cục sạc này thì sẽ có dòng ra là 65 w còn sạc nhanh lắm con này sạc mất hơn 40 phút là đầy pin rồi chúng ta sẽ nói tiếp về cái um, Realme X50 cảm giác cầm nắm như thế nào thì uh, mình đánh giá là như này cảm giác cầm nắm là rất tốt bởi vì là cái mặt lưng ở phía sau này của nó nó là mặt lưng nhám nó sẽ uh, bám tay hơn tuy nhiên là chúng ta cũng cần phải chú ý đó là cái mặt lưng nhám này này nó vẫn để lại nhiều mồ hôi và dấu vân tay xin nhắc lại là để lại nhiều mồ hôi và dấu vân tay luôn nên là dùng lâu chúng ta cũng cảm thấy là nó không sạch sẽ lắm đâu thực sự là như thế khi mình cầm cái con Realme X50 Pro này lên thì mình cảm thấy là nó cảm giác nó giống hệt với cả cái con Realme X50 phiên bản thường Chẳng qua phiên bản thường nó bóng hơn, con này thì nó nhám Chứ còn trọng lượng cái thứ hơn 200g mà nó giống nhau thôi, cũng chẳng có điểm gì khác biệt cả Được cái là cái phần G ở chỗ màn hình này, này Nó làm cao lên so với ở phần khung viền này nhưng mà nó làm nó nó vắt vào rất là gọn Nên khi chúng ta vuốt vào nó không bị cấn tay Có chăng là người ta sẽ cảm thấy nó hơi gợn một chút là cái chỗ miếng dán màn hình này thôi Chứ còn lại thì chẳng có vấn đề gì cả Đấy là những cái điểm mà mình cảm thấy thích này Chất liệu thì là chất liệu khá ngon đấy nhé các bạn nhé Chất liệu thì là mặt lưng ở phía sau là mặt lưng kính Nhưng đây là kính cường lực 5 Còn mặt lưng trước thì cũng là mặt lưng kính cường lực 5 Nghĩa là nếu mà so với sao với sản phẩm Oppo Thì là Oppo Phi X2 nó là kính cường lực 6 Cả mặt trước lại mặt sau con này chỉ là kính cường lực 5 thôi Nói gì nói, tiền nào của đấy mà Khung viền thì vẫn là khung viền kim loại, được chưa ạ? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần màn hình của cái Remix 50 Pro này thì sao? Remix 50 Pro sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6,44 inch Độ phân giải là Full HD+ nghĩa là nếu mà so sánh sang cả cái con Oppo Phi 2 thì con đó là 2K cơ đấy con này là Full HD cộng và tần số quét màn hình của nó là 90 Hz còn con Phi 2 nó là 120 Hz các bạn thấy dùng được không ạ vậy là cái màn hình của nó thì nó sẽ kém hơn kính cường lực thì cũng là kính cường lực 5 thôi cái tần số quét màn hình của con này là 90 Hz vậy là nếu mà so sánh nó sang với cả cái con Realme X50 ấy, thì là tần số quét của Realme X50 là 120 Hz nhưng mà tấm nền của con này là tấm nền AMOLED này tấm nền con này mình đánh giá là đẹp hơn là của con X50 cái cái IPS ở trên con X50 nó hơi nhợt nhạt quá và cái IPS kết hợp với 120 hz đó của con X50 mình thấy nó không hiệu quả Còn cái con X50 Pro này kết hợp với 90 hz này thì rất là mượt mà Thực sự như thế Cái màn hình tỷ lệ 20 chia 9 này thì nhìn cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ uh, uh, trở nên đẹp mắt hơn về tính thẩm mỹ Viền các thứ thì là mình thấy là làm tương đối mỏng đấy Đấy, viền trên, viền hai bên làm tương đối mỏng, viền dưới thì vẫn ở mức độ bình thường thôi Cái cách làm này cũng đã xuất hiện ở trên rất nhiều sản phẩm rồi Nhưng mà mình có một cái điểm mà mình không thích về mặt thiết kế đấy là Cái màn hình này nó này nó là mình đục lỗ viên thuốc nó giống kiểu là Galaxy S10 Plus hoặc là S10 5G mình thì mình không thích cái cái màn hình viên thuốc này nó chiếm dụng diện tích nhiều quá và nhìn hơi vô duyên đấy nhưng mà th- lát nữa mình sẽ nói về cái tác dụng của cái viên thuốc này tác dụng viên thuốc này nó ngon hơn cái tác dụng của cái viên thuốc ở trên cái con um, con con uh, Galaxy S10 Plus đấy nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ nói lại về màn hình màn hình này thì rất là mượt có cảm biến vân tay ở bên trong màn hình và cảm biến vân tay này là cực nhạy tuy nhiên là mình cũng ít khi sử dụng lắm bởi vì là cái nhận diện khuôn mặt 2D của nó đã rất là nhanh rồi Mình khóa lại, mình mở ra cho các bạn xem nhé Này, thấy không? R
Với cái tỷ lệ màn hình là 20 trên 9 này thì khi các bạn xem những nội dung ở trên Youtube Ví dụ như ở trên kênh Dương Dê mình đang để tỷ lệ 16 trên 9 Các bạn sẽ cảm thấy những cái giải đen xuất hiện nó khá là dày Còn nếu các bạn xem những cái nội dung tỷ lệ là 18 trên 9 hoặc là 18,5 trên 9 của các bạn reviewer khác Nó vẫn bị giải đen chiếm dụng bởi vì đơn giản là màn hình 20 trên 9 mà Đấy, nên chúng ta không thể tránh khỏi cái điều này được Cái đó là cái chúng ta phải chấp nhận để đánh đổi lấy một cái màn hình mà nó dài ra nó sẽ giúp cho cái thiết kế của chúng ta nó trở nên thanh hơn thì đấy là cái mà chúng ta phải đánh đổi còn màn hình này thì thực sự là rất mượt cũng không có điểm gì để để, 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 để chê ở đây cả đấy, tần số chạm cảm ứng thì là 180 trăm tám cũng đã là rất là nhanh rồi chúng ta gần như là chạm phát nào là nó sẽ phản hồi lại gần như là thức thì phát đó thôi bây giờ sẽ là vấn đề về hiệu năng thì sao remix 50 pro thì admin khai với mình cũng đã có bài test game rồi có thể thể hiện hiệu năng rất tốt chip tám thì chẳng có điểm gì để chê cả đấy antutu cho ra rơi khoảng 589 trăm tám điểm mình nói luôn đấy là xem cho vui thôi chứ antutu cũng chả có ý nghĩa gì cả GPU là 219.000, còn CPU rơi khoảng 182.000 uh, Bộ nhớ xong thì cũng không phải là đọc cái tốc độ cao nhất thế giới bây giờ Nó chỉ là UFS 3.0 thôi Nhưng mà như thế thì đã là rất là đủ đối với cả cá nhân mình sử dụng rồi Không có điểm gì để mà chê, để mà phàn nàn về cái chiếc điện thoại này cả Chỉ có điều chúng ta cần phải lý đó là Cái RAM với ROM của con này thì là tối thiểu của nó sẽ là RAM 6 Bộ nhớ xong 128 Như vậy là cái RAM 6 của con này khi mà mình speed test trong một số những video ấy, Thì là cái RAM 6 của nó, nó, nó không phải là quá mạnh đâu Đấy, nó vẫn phải lốt lại tương đối nhiều game và ứng dụng đấy và cái sự tối ưu của Realme cho dòng này là không tốt Đấy, cái đó là cái mà mình cũng phải chia sẻ luôn Thì lăn tăn mỗi cái điểm đó thôi Còn nếu các bạn mà có nhiều tiền hơn thì nên lên phiên bản RAM 8 Còn sử dụng các tác vụ bình thường thì thôi RAM 6 đã là đủ rồi Về cái vấn đề phần mềm mà rất nhiều bạn quan tâm tới Thì liệu nó đã có sẵn tiếng Việt hay chưa Thì đây, đã có sẵn tiếng Việt rồi Đã có Android 10 Và cái phiên bản mà nó chạy Phiên bản UI mà nó chạy Là phiên bản Realme UI V1.0 Như vậy là con này nó thoát khỏi hoàn toàn cái bóng của ColorOS rồi đấy nhưng mà mình thấy cái form ấy thì vẫn xem xem với kiểu ColorOS thôi chứ nó không 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 có gì là là quá khác biệt cả có chăng hay là cái UI này nó sẽ nhẹ hơn một tí mình có cái cảm giác như thế thôi nó nhẹ hơn một tí so với ColorOS V7.1 đấy cái con Oppo Find 2 thì nó là ColorOS V7.1 đấy nhưng mà con Oppo Find 2 nó nó nhanh lắm nó nhanh khủng khiếp luôn rồi Android thì là Android 10 nhá các bạn nhá và có một số những cái nữa mà các bạn cần quan tâm tới đó là nó có đôn biết mốt hay không đây thì là nó hoàn toàn có đôn biết mốt Đấy nhưng mà cái đôn biết mốt của nó thì nó sẽ chỉ cho chúng ta điều chỉnh được các cái chế độ uh, mặc định thôi Ví dụ như là thông minh, phim, ảnh, trò chơi hay là nhạc thôi Chứ không cho chúng ta chỉnh tay được Đấy, không tăng bát, không giảm trep Nghĩa là kiểu như là chúng ta sẽ không thể uh, tùy chỉnh bằng tay được Đấy, nhưng mà những cái chế độ này thì cũng đủ để cho mình cảm thấy là À cái chất lượng của nó tương đối rồi Đấy, nó không phải quá xuất sắc như là những cái thiết bị đôn biết mốt của Samsung đâu Bộ loa ngoài con này nghe ổn đấy nhá Bộ loa ngoài là bộ loa kép Chúng ta bật chế độ đôn biết mốt lên ấy, thì các bạn nên để chỗ thông minh Nghĩa là nó sẽ tùy chỉnh Tùy theo việc các bạn bật phim hay là bật hay là các bạn chơi game hay là các bạn nghe nhạc Còn về sóng sánh nghe gọi thì rất tốt Chả có điểm gì phải chê cả Đấy Sóng sánh nghe gọi tốt loa ngoài to Và uh, như vừa nãy mình đã nói đấy Cảm biến vân tay các thứ là rất nhạy Về pin ấy, thì cái sản phẩm chúng ta nó sở hữu viên pin mình nghĩ là đủ lớn rồi 4200 mAh và nó có hỗ trợ sạc 65W đi kèm. Mình sạc có 40 phút là đầy pin rồi, 40 41 phút là đầy pin rồi. Và nếu mà so sánh nó sang với cả những cái sản phẩm như kiểu là Realme X50 uh, bình thường ấy thì uh, cái sạc của nó nhanh hơn đấy. Con Realme X50 mình nhớ không lầm là sạc uh, 30 trên dưới 30W thì phải 27 hay là 30 hay là 33 thì đó mình không nhớ nhưng nhưng mà chắc chắn là không thể được sạc 65 được. Đấy. Và đấy chính là những cái điểm mà lợi thế của cái con Realme X50 Pro này Nói chung là cái phiên bản Pro nó khác hơn một tí so với cả Cái phiên bản thường ở chỗ là Thiết kế, các bạn nhìn này Là mặt lưng của nó đã là mặt lưng nhám rồi Chứ không phải mặt lưng bóng nữa Màn hình thì là màn hình Super AMOLED Nhưng cái tần số quét thì nó chỉ là tần số quét màn hình 90Hz thôi chứ không phải là 120Hz Hiệu năng thì chắc chắn là thay đổi rất nhiều rồi Chip thì là chip rất là mạnh mẽ 865 mạnh hơn rất nhiều so với chip 765 Uh, mạnh hơn rất nhiều so với 65 g Camera À đây đây này tí nữa quên cái phần quan trọng này. Không không nói ở đây Phần camera này là cái phần mà mình sẽ nói chi tiết hơn ở đây Cái camera trước này này Chính là cái điểm mà mình khen là cái sổ này Mặc dù cái viên thuốc này nhìn nó xấu giống như kiểu là viên thuốc ở trên Galaxy S10 Plus ấy, Nhưng mà con S10 Plus Cái góc chụp rộng của nó chỉ gọi là rộng hơn thôi Nó rộng hơn một tí Một con là góc chụp 80 Một con là góc chụp 90 Còn con này mình nghĩ là phải chụp rộng ra phải 120 độ Nhìn nó rất rộng luôn Đây mình sẽ cho các bạn xem mình chụp ảnh này, đây là góc rộng của nó nhé, chụp trong điều kiện có ánh sáng đẹp Kino này Nhìn lên rất đẹp, chi tiết lên rất
và cái phần áo này của mình này nó còn chi tiết đến từng cái đường chỉ ở trên từng từng cái đường 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 vân ở trên cái cái áo của mình luôn rất là chi tiết luôn còn đây là một bức ảnh mình chụp ảnh xóa phông này đấy các bạn nhìn không ở phía sau tối om luôn nhưng mà nó tách bạch cái hậu cảnh với là tiền cảnh rất là rõ ràng luôn mặt mình vẫn rất nổi nhá ở phía sau này thì nó làm blur đi đấy đây là chỗ chụp ảnh bình thường này còn đây là chế độ chụp ảnh góc rộng này các bạn có thể nhìn thấy được cả cái căn phòng của mình luôn với camera trước này như vậy là cái viên thuốc này nó có tác dụng hơn rất nhiều so với cả cái viên thuốc của cái galaxy s 10 plus còn về um, quay video thì lát nữa mình sẽ quay trực tiếp để cho bạn xem luôn đây là một bức ảnh mình chụp ảnh với 64 mươi megapixel đối với cả camera sau đây một cái bức ảnh như này chi tiết cho ra là rất ngon nhé mình có thể zoom vào này từng cái tòa nhà này 64 mươi megapixel này phát huy tác dụng thật đấy độ chi tiết cho ra là rất tốt nhưng mà cạn chú ý rằng là cái độ chi tiết này nó sẽ chỉ phát huy tác dụng khi mà các bạn chụp ảnh ở điều kiện đủ sáng mà thôi Còn chụp ảnh xóa phông với cả hoa lá cỏ cành chúng ta nghịch cũng được Còn đây là một số những bức hình mà mình chụp ảnh sang nhà cô hàng xóm đây Ví dụ như là mình chụp ảnh zoom 10x này, các bạn có thể nhìn thấy luôn này Đấy, nhìn vẫn rất rõ ràng nhé Mặc dù chúng ta zoom nữa lên thì nó sẽ bị vỡ hình Đấy, còn đây là chụp ảnh kiểu như là 2x và chụp ảnh bình thường Đây, đây là 2x này, còn đây là chụp ảnh bình thường này Đấy, chúng ta zoom lên vẫn rất rõ Còn chụp ảnh góc rộng nhá Thì các bạn sẽ nhìn thấy luôn Đó là chụp ảnh góc rộng này Cái tòa nhà này này Nó gần như là không bị méo mấy Những đường của nó vẫn rất là thẳng Đấy, các bạn thấy không? Đấy, đấy chính là cái điểm mà mình khen Còn lại thì đây như là những cái chế độ chụp của nó này Zoom lên 20x này Rõ chữ Handy Co 6 không? Đấy là zoom số đấy nhá Zoom lên 10x thì chúng ta sẽ thấy thêm một cả chóp của tòa nhà này Zoom lên 2... 5x thì chúng ta sẽ thấy như thế này Đấy Zoom lên 2x thì sẽ như thế này Đấy, còn lại thì góc thường sẽ như thế này và góc siêu rộng sẽ là như thế này. Đấy. Nói chung là về camera thì mình đánh giá là đây là một sản phẩm camera tốt, chi tiết lên tốt, độ tương phản chuẩn và chỉ có cái phần quay video là cái phần mà mình nghĩ là các bạn sẽ quan tâm tới ở đây. Mình sẽ quay trực tiếp một đoạn demo luôn để cho bạn xem luôn nhé. Đây là cái phòng quay của mình và mình chuyển sang chế độ video để mình quay luôn. Đây, bắt đầu quay rồi. Và các bạn có thể thấy đấy là <cười> cái phần phía trước này của mình này là cái chỗ nhà cô hàng xóm đúng không ạ đấy và mặc dù mình đang quay ở cái chỗ độ rất là ngược sáng nhưng mà cái phần chi tiết những ngôi nhà nó sẽ không bị cháy này mình zoom lên 2x này các bạn thấy không các bạn nhìn rõ cao đà của mình chưa nhìn rõ sang nhà hàng xóm chưa ạ đó các bạn sẽ quay video 5x thì nó sẽ như thế này đấy nhìn rất là rõ luôn các bạn thấy không đấy và ở đây là bạn dựng video đang ngồi đây các bạn thấy chưa đây là còn cao đa góc rộng đây này đấy các bạn có thể nhìn thấy luôn toàn bộ cái khung cảnh ở bên trong của cái phòng của mình nó như thế nào và các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy luôn này đấy được chưa còn bây giờ thì mình sẽ thử xem là cái lấy nét của nó như nào nhé đây đó con này thì lấy nét được đấy lấy nét mình đánh giá là lấy nét tương đối nhanh đấy à nhưng mà nó lại phải lấy nét thủ công rồi à các bạn thấy không lấy nét và đo sáng phải thủ công chứ còn nếu mà cứ di chuyển như này thì nó lại bị ao đây đây đó, được chưa? Và các bạn cũng có thể đánh giá luôn là cái khả năng thu âm của cái điện thoại này nó như thế nào nhé Còn về pin thì với viên pin là 4002 Nếu các bạn để ở màn hình 90Hz thì chúng ta dùng cũng bình thường thôi nó sẽ không quá trâu đâu Chúng ta sẽ dùng từ 8 giờ sáng đến tầm 5 giờ chiều chúng ta phải sạc pin Nhưng mà được cái là sạc con này rất là nhanh Chỉ sạc mất có 40 phút là đầy pin rồi Đấy là tất cả những thông tin mà các bạn cần biết về cái chiếc Realme X2 uh, À Realme X50 Pro 5G này Sóng sánh nghe gọi tốt các thứ thì còn lại với âm thanh thì loa kép thì mình đánh giá cũng ở mức độ bình thường thôi Còn mình cũng nói luôn đấy là trong rất nhiều video mình đánh giá về những cái sản phẩm mà nó có cái chữ 5G phía sau này Nhưng mình ít khi nhắc tới 5G vì cơ bản là 5G bây giờ chúng ta cũng chưa được test Mà thôi cũng không, không nói Không nói đây khi nào phải được test hẳn 5G thì chúng ta mới nói được Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Realme X50 Pro 5G Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video Tất cả những thông tin về cái dòng này các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Clickbuy nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.